고부 갈등이 두 법인데 뭐. <웃음> 네. 네. 근데 사실 지금 TV 보고 계시는 많은 분들이 네. 고부 갈등을 많이 겪고 계실 거란 말이에요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 사실 그런 갈등을 조금 해결할 수 있는 방법이 없을까요? 있어요. 중간에 그 어. 남편분들이 굉장히 힘드실 네네네. 것 같아요. 그런데 첫째 남자가 정확하게 위치를 가져야 할 거는 음. 스무 살이 될 때까지 결혼하기 전까지는 엄마의 아들로서의 그 가정의 이론이었잖아요. 네, 네. 결혼하면 네. 새로운 가정을 이룬다는 거예요. 네. 그 회사가 이게 분리되는 거예요. 네. 그런데 이 남자가 네. 이중 멤버십을 자꾸 고집하는 거예요. 네. 이중 멤버십을 자꾸 고집하는 거예요. 네. 그러니까 엄마의 아들로서의 멤버십과 네. 한 여자의 남편으로서의 멤버십을 두 개를 고소하려고 네. 함으로 해서 이 갈등의 원인이 된다. 네, 네. 정확하게 과거 클럽으로부터 탈퇴를 정확하게 해서 아 어, 감사합니다 어머니 키워주셔서 고맙습니다 이렇게 딱 인사를 하고 네. 이 새로운 과정 아, 예, 멤버로서의 위치를 예. 정확하게 가져줘야 결혼한 여성이 네. 불안하지가 않는 거예요. 네, 네. 믿을 수 있는 남자가 되는데 대다수 남자가 늙은 여자와 젊은 여자 두 여자를 다 데리고 살려고 하는 거예요. 아 하나를 정리해야 돼. 아 과감히. 과감하게 네, 네. 이중으로 가지려고 하지만 네, 네. 하나를 정리하고 그런 면에서 남자가 입장을 분명히 해야 되지. 이거 분명히 안 하면 이제 두 여자 사이에서 이제 고민하다가 네, 네. 그래서 남자가 명이 짧은 거예요. 네. 근데, 근데 그 선생님 그러면 그, 그 어머니의 서운한 네. 마음 그러니까 지금 김성현 씨가 스님을 바라보는 눈빛이 나다고 밤하고 지금 굉장히 다르거든요. <웃음> 그럼 이 이야기가 나오고 난 다음에 눈빛이 많이 바뀌었어요. 섭섭한 <웃음> 마음이. 그러니까 어머니의 서운한 마음이 또 있을 수 있잖아요. 네네네. 아버님한테 네. 달래면 되지 않을까? 그래서 저는 <웃음> 왜 그런 얘기 있잖아요. 딸라면 뭐 금메달, 뭐딸 둘라면 뭐 금메달, 어. 하나면 은메달. 아들만 있으면 목메달이래요. <웃음> 그 그러니까 저는 목메달이거든요. <웃음> 아들만 있어서. 그러니까 그 얘기는. 노후에 외롭다 뭐 이런 음. 얘기거든요. 아들은 이제 없어지니까. 그때 음. 수습아. 그래. 그런 그래. 서운한 그러니까 마음. 그거는 어머니의 문제지. 내가 관여할 일은. <웃음> 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 왜냐하면 엄마가 애를 낳아서 키우는 거는 아이가 제 혼자 살수 없기 때문에 보살펴 주는 거고. 어머니가 50이든 60이든 70이든 그건 자기가 자기 인생을 살수 있을 때 그걸 지나치게 고려하는 건 또가 아니에요. 그래요. 다만 어머니가 80이 넘거나 병이 들어서 혼자 살수 없을 때 네. 보살피는 거는 하나의 자연의 치고 인간의 도리지. 네. 그냥 어머니가 잘살수 있는 나이인데도 내 엄마라는 한 가지 이유로 거기에 매달리는 면 그건 이치에 맞지가 네, 네. 않게 된다. 이제 첫째 남자가 지켜야 할 돌이고 그 다음에 이제 시어머니 되시는 분이죠. 시어머니 되시는 분은 자기 생각대로 아들을 계속 데리고 살고 싶거나 딸을 계속 데리고 살고 싶으면 결국 딸이 나 아들이 결혼을 못 한다는 결론이 나요. 그럼 결혼을 안 시키려고 한다면 그렇게 하면 되는데 정말 아이를 사랑한다면 그 아이도 나처럼 결혼해서 자기 인생을 살수 있도록 하는 게 사랑이잖아요. 음. 그러니까 정을 끊어줘야 돼요. 스무 살이 아. 넘으면 정을 정확하게 끊어주는 게 음. 엄마의 사랑이다. 사랑이라는 거는 정말 따뜻하게 이렇게 보살펴 주는 것도 사랑이지만 은그 음. 아이에게 도움이 되는 거라면 나의 그 아픈 마음을 이를 아까물고 또딱 끊어줘야 그 아이의 사랑이 아. 말만 들어도. 근데 사실 그런 얘기 많이들 하잖아요. 사실은 엄마들이 아이가 이제 손을 잡고 걷다가 어느 순간 내 손을 놓고 스스로 걷으면 와 드디어 걷는다고 박수를 치잖아요. 그때 벌써 손을 놔야 된다고 그렇습니다. 아이가 혼자서 걷는 모습을 보고 그때부터 엄마는 박수를 쳐주고 그걸 지켜봐줘야 된다고 하는데 그래도 좀 마음만 들어도 음, 그렇죠. 네. <웃음> 네. 뭐 비유를 들어서 말씀드리면 우리가 12월 달에 방에 불을 뗄때 방의 추워가 장장 10개를 뗐어요. 네. 그런데 2월 달까지는 10개를 계속 뗐어. 근데 3월이 되면 10개일 땐 방이 덥잖아요. 네네. 4월 된 데도 10개일 때면 어때요? 많이 덥잖아요. 네네. 6월이 된 데도 10개를 계속 어... 되면 어떡하지? 더워서 못 살고 그건 사람을 해치는 거잖아요. 어... 이와 똑같다는 거죠. 그러니까 추울 때는 10개를 떼고 봄이 되면 이제 5개로 줄여주고 음. 여름이 되면 불을 안 떼야 되지 않습니까? 네. 그처럼 아이의 성장 과정에서 
나서는 당장 10개 때듯이 극진히 사랑해주고 조금 줄여주고 사춘기 때는 그저 지켜봐주고 음. 성년이 되면 정을 딱 끊어줘서 자기 독립적으로 살아가도록 이렇게 이제 우리가 키워나가 이건 자연에 있는 동물은 다 그렇게 되고 그죠. 있어요 자연 상태에서 네. 맞다. 새들은 네. 날기 시작하면 다 보내버리잖아요 네네. 근데 이것을 이제 어릴 때그 사랑스럽게 키웠던 그 습관이 네네. 사고나 몸에 삐어서 이게 스무 살, 서른 살 때도록 남아 있는 게 이제 보통 사람이잖아요. 네네. 그러면 그게 겨울에 피던 장작을 여름에도 계속 똑같이 피므로 해서 오히려 사람을 맞지. 괴롭게 만들듯이 그게 스무 살 넘어서 계속 그러면 그 아이의 성장을 막는 거고 아이로서는 이제 부모가 이제는 사랑이 아니고 보금자리가 아니라 감옥이 되는 거예요. 음. 그러니까 애들이 자꾸 집을 나가려 그러고 자꾸 탈출하려 그러고 이런 문제가 생기죠. <웃음> 근데 반대로 저 진짜 혼자 살거든요. 네. 그 저는 뭐 어머. 결혼할 것도 아니고 음. 저도 혼자 살. 음. 음. 이쪽 너무 애인 거 지금. 네, 저도 혼자 살. 야, 저기 내가 잘 주무세요. 네. 전 잠이 안 와요. <웃음> 어... 근데 저희 그냥... 엄마 같은 경우는 고부 갈등도 느끼고 싶고 <웃음> 그러고 싶으세요. 근데 너도 마찬가지잖아. 우리는 아니 우리 부모님은 무슨 죄시라고 맨날 전화해서 느끼고 싶다, 느끼고 싶다 어... 하시는데 이거 어떻게 하나요? 이거 어떻게 뭐... 풀어드려야 되나요? 그... 사람이 다른 사람의 요구를 다 들어줄 수는 없어요. 그것이 부모라 하더라도 그냥 결혼을 해라 뭘 하라 그는 부모의 심정은 이해는 해야 돼요. 그걸 네네. 갖다가 짜증을 내거나 그래서는 안 된다. 아하. 그러나 그것은 그분의 인생의 요구고 네네. 내 인생은 내 인생대로 살아야 돼요. 그게 자꾸 이렇게 뒤섞이게 되면 네네. 힘들어지죠. 자기 인생의 진로가 안 생기죠. 아하. 부처님이 출가하실 때 엄마가 울고불고 반대했다고 네. 만약에 출가를 안 했으면 그럼 부처가 못 됐을 거고 아하. 안중근 의사님이 이토 히로부미 저격하러 갈때 엄마한테 얘기했으면 반대했을 거 아니에요. 네. 그렇죠. 반대했으면 애국자가 나올 수가 없어요. 스무 살 넘어가 엄마 아빠 말 넘어 듣는 것 중에 인생 제대로 피는 사람 없어요. <웃음> 그러니까 부모님 걱정이 저희 그런 것 같아요. 이렇게 뭐 결혼을 늦게 하면 왜 결혼을 안, 하, 안 하냐고 막 야단치시고 음. 결혼을 하면 왜안 가지냐고 야단치시고 음. 첫째를 놓으면 왜 음, 둘째 안 가지냐고 음. 야단치시고 그러니까 셋째를 놓으면 네가 정신이 있는 놈이냐고 <웃음> <웃음> 와 이게 뭐 끝도 없는 아. 거죠. 막. 그래서 그거를 이제 이래 끝도 없다고 보지 말고요. 여기 이제 어머니 심정을 저렇게 얘기해 네네. 주지 않습니까? 어릴 때 빗덩이로부터 이렇게 키웠기 때문에 네네. 어떤 부모도 부모는 자식의 안전을 채우으로 음. 안전에 따른 행복이죠. 그렇기 때문에 늘 염려하는 것은 그 부모의 마음을 고맙게 받아들여야 한다. 음. 그러나 그건 그때로 받아들이고 내갈 길은 내갈 길로 가야 된다는 아하. 거지. 그거를 말씀하지 마라. 내 인생은 내가 살 테니까 얘기하지 마라 하면 그또 부모가 뭐 그러고 싶은 게 아니라 그 살아온 삶이 그렇기 때문에 지금 말씀하신 대로 마음이 그렇게 일어나는 걸 어떻게 해요. 그 다음에 이제 하나 더 말씀드린다면 만약에 며느리가 됐다. 아하 며느리. 며느리가 되면 결혼을 하면 남자가 내 거라는 생각을 갖거든요. 네. 그렇죠. 그런데 이제 이 남자가 그냥 하늘에서 뚝 떨어진 게 아니고 네. 이 괜찮은 남자일수록 아하. 반드시 누군가의 아들이라는 거예요. 아. 그것도 괜찮은 남자일수록 누군가의 굉장히 사랑스러운 아들이라는 거예요. 그렇죠. 거. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 어. 그걸 내가 가져갔으니까 그 여자, 나이 든 여자가 볼 때는 음. 자기 아들을 뺏긴 기분이 <웃음> 그렇죠. 드는 거예요. 네. 좋게는 결혼하고 어쩌다 하지만 아까 들으면 이해는 되지만 네, 네. 마음은 그냥 어떤 여자한테 아들을 뺏겼다, 아하. 어떤 남자한테 딸을 뺏겼다 이런 생각이 들기 때문에 네. 이제 두 가지 꼭 마음을 가져줘야 돼요. 하나는 항상 시어머니를 만나면 좋은 아들 낳아서 키워서 저한테 주셔서 너무너무 감사합니다. 아하. 두 번째는 뺏어와서 음. 죄송합니다. 음. 항상 죄송한 마음을 내고 항상 고마운 마음을 음. 두 가지를 늘 갖고 
항상 이 원주인을 돌려주는 마음을 내야 돼. 이게, 이게 내게 아니고 원주인이 있는데 사실은 내가 임대해서 쓰는 거니까. <웃음> 그런 마음으로 항상 그 약간 보면 씹으면은 뺏긴 기분이 있기 때문에 심술이 있거든요. 그 심술을 항상 죄송한 마음으로 아이고, 마음속으로 죄송합니다. 아이고, 아이고, 이런 마음을 네. 내고 또 감사합니다. 이렇게 내면 이 문제는 사실은 어, 해결될 네. 수 어, 있는 거예요. 이거 말을 선생님 말씀 들으니까 굉장히 간단하네요. 그죠? 네. 그러니까 남자분 입장은 네. 해온 건두개 갖고 있지 말고 네. 해온 건 하나를 버려라. 창원을 <웃음> 해라. 네. 그래서 그 하나의 해온 것만 가져가시고 네. 또 며느리 되시는 분은 시어머니 만나면 항상 죄송하다. 네. 미안, 감사하다. 감사하다. 그렇게 하세요. <웃음> <웃음> 전자는 그럼요. 김성경 씨 얘기고 후자는 또. <웃음> 어. 김성경 씨는 지금 아마 음. 그 후자 부분만 딱 드러내가지고 장래 며느리한테 딱 들려드리고 싶을 거예요. <웃음> 그래, 그래. 원주인은 나다. <웃음> 그렇죠. <그렇지, 웃음> 그죠? 원주인은 나다. 네, 네, 네. 정말 네. 죄송하고 감사하다. <웃음> <웃음> 정말 네. 죄송하고 감사하다. <웃음> 예. 네. 아, 그렇게 되면, 네. 좀 고무관에 갈때 이제 줄어들 것 같아요, 네. 그죠? 며느리가 네. 먼저 고기 수입이 들어가야 돼. 네. 네. 아니, 근데 우리 저, 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 네. 백종원 씨는 어떻게 하고 있습니까? <웃음> 저요? 몇 카드를 두개다 갖고 있어요. 아, 아, 버렸어요? 